Le jour après que j'avais tout oublié, c'était une belle journée. J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes. Des rues remplies de visages qui me sont inconnus. Des gens beaux, des gens moches, des gens gros et des gens étranges. Un monde magnifiquement rempli d'un public diversifié. J'ai même rencontré des gens aujourd'hui qui m'ont appelé mamie. D'autres encore ont choisi maman ou chérie. Ce sont des gens magnifiques. Ils ont beaucoup parlé avec moi et j'ai appris à bien les connaître. <rire> J'avais même l'impression de les connaître déjà très bien. Ce qui était remarquable, c'est qu'ils avaient tous quelque chose à voir avec le surf. Cela les reliait tous. Roger m'a dit qu'il fabriquait lui-même des planches à voile, même en Espagne. Nick adore faire de la planche à voile et les deux gars qui m'appellent Mamie ne tiennent apparemment pas assez debout sur une planche. Ils aiment apparemment voyager autour du monde dans leur van. J'aime aussi voyager. C'est un plaisir d'avoir des choses en commun. Ce sont de belles personnes et je me sens bien avec elles. C'était un jour magnifique. L'heure après que j'avais tout oublié a été une révélation. Quand je suis sortie, je ne m'étais jamais sentie aussi connectée à la nature. J'ai levé les yeux et en un vol d'oiseau, j'ai senti le vent. Un sentiment de fraîcheur a parcouru les plis de mes vêtements. Les gouttes de pluie qui étaient tombées ne me rendaient pas triste. Au contraire, alors qu'il s'égouttait sur mon bras, l'envie d'en découvrir plus grandissait. Mes oreilles aussi ont été stimulées. Des feuilles qui tombaient, des oiseaux, des bruits de pas sur des branches craquantes, plein de sensations que je n'oublierai jamais. Je suis privilégiée d'avoir une telle expérience dans ma vieillesse. L'air marin m'a fait du bien. J'ai trouvé la paix de l'esprit. C'est une triste chose que je n'ai personne avec qui faire ça plus souvent. Une chose qui n'est pas donnée à tout le monde. La minute après que j'avais tout oublié, je me sentais un peu bizarre. Il semblait que le volant était pris d'assaut à certains moments. Je me suis sentie poursuivie, hantée par l'ombre noire qui m'accompagne partout où je me promène. Une sensation pénible de quelqu'un qui vous poursuit constamment. Dans les reflets des flaques d'eau modérément remplies le long de la route, j'ai pu voir que j'étais accompagnée d'une vieille femme. Elle me fait penser à quelqu'un quelqu'un que je ne connais pas. La plage ne me semblait pas familière. Plus je restais là, plus je m'enfonçais dans le sable froid. Je ne pouvais pas m'échapper. En regardant la mer, j'ai réalisé qu'une symbiose commençait à se mettre en place. Je me sentais comme une vague qui se brise encore et encore. Une tempête dans la nature qui entraîne tout sur son passage, sans pitié. Le chaos et la désorientation continuent à croître de manière exponentielle jusqu'à ce que soudainement, il ne reste plus rien. Le calme était revenu, de l'œil de la tempête au calme après la tempête. La vie peut être belle parfois, très belle. La seconde après que j'avais tout oublié. La seconde après que j'avais tout oublié. La seconde après, j'avais tout oublié. <rire>